Okay, apa dia? Accounting concept this rule that must be followed to ensure subjectivity. Uh, maksudnya, uh, conceptual framework ni ataupun accounting principle ni adalah uh, undang-undang ataupun satu prosedur ataupun prinsipal yang kita perlu follow. Okay, untuk kita nak uh, menghasilkan financial accounting. Okay, rules that must be followed. Itu prinsipal. Alah, sekejap ya. Saya pergi slide ni. Okay. So, kita tengok accounting conventions, basis and policy. Okay. So, apa beza tiga benda ni dah? Okay. Convention lebih kepada assumptions which refer to general understanding idea. But if you look at accounting basis, how to measure, for example, revenue or expenses item. Okay. Policy plus adoption of accounting method and the consistent application of that method, for example, differentiation. Okay, to the convention, accounting basis and accounting policy. Okay, kita tengok accounting concept yang yang ada dekat dalam uh, okay, secara amnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5 apa konsep dia yang pertama economic entity going concern, historical, monetary and periodicity ok so apa dia setiap konsep ni ada lagi bukan 6 je okay, bukan 5 ada 6, 7, 8, 9 Okay, lagi konsep dia adalah maturity, neutrality, comparability and accrual. Ha, yang ni semua, you all can tahulah sedikit sebanyak sebelum you all buat financial statement. Okay. Supaya, okay, financial statement yang kita hasilkan tu uh, adalah standardized. Sama dengan apa financial statement yang kita akan buat untuk setiap negara, -negara dekat Dekat dunia ni akan guna standard yang sama lah. Okay, konsep yang sama supaya semua uh, financial statement adalah sama semua. Ataupun formality dia ada, ada apa? Dia adalah apa tu nama dia? Selaras ataupun semua sekali uniform ataupun sama saja dekat negara mana-mana. Okay, sebab tu adanya accounting konsep. So, kita tengok accounting konsep pertama iaitu economic and Okay, apa maksud economic entity? Business is separate distinct from its owner separate legal entity. Item recorded in the books, a uh, business books are limited to transaction affecting the business. Okay, so apa maksud economic entity? Okay, uh, owner tu adalah separate. Okay, ni owner dia. Okay, and then lagi satu. Kenapa saya ni? Okay, saya cuma tulisan ni. Okay. Lagi satu, owner dengan business. Okay. Perniagaan tu adalah uh, satu entiti yang lain. Ha, business is one entity and owner is another entity. Okay. Different entity. Okay. Itu maksudnya ekonomi entity. So, duit owner, okay, duit personal owner tak boleh bercampur dengan duit dekat dalam bisnes yang kita dah peruntukkan untuk bisnes. Okay, owner biasanya akan uh, contribute capital. Okay, capital atau pemodal ke dalam perniagaan. Contoh 200 ribu. Okay. So, owner memang dah peruntukkan capital ni khas untuk buat bisnes saja. Okay. So, owner ni dia tak boleh nak usik 200 ribu ni ambil untuk untuk kegunaan personal dia. Hmm, tak boleh. Dia suka hati ambil duit kapital yang dia dah masukkan dalam perniagaan untuk digunakan kepada personal matters. Ha, tak boleh kan? Eh? Sebab telah dia kata ekonomi dan kiki. Okay. Kalau nak nak ambil juga duit syarikat, so kena kena record dalam financial statement. Okay. Dalam record dalam accounting, dia nama dia adalah drawing. Okay. So, nanti kita akan tengok apa dia drawing. Okay, drawing maknanya ambilan owner 
Okey, ambil duit bisnes untuk kegunaan personal. Ha, bukan untuk kegunaan perniagaan. Ha, itu dia adalah profit. Okey. So economic entity maksudnya dua uh, apa? pihak yang berbeza tak boleh campur adukkan antara personal dan juga bisnes. Bisnes is bisnes. Personal is personal. Ha, contoh, okay. So next yang kedua adalah going concern. Kita assume that the business has an indefinite life. Maksudnya kita akan menganggap okay, bisnes yang kita dah tubuhkan tu akan berjalan sehingga sampai bila-bila. Okay, yang yang kita tak tahu sampai bila-bila. Okay, kita akan menganggap yang bisnes kita akan berjalan selalu. Okay? Kita tak akan bankrupt. Ha, kita tak akan assume perniagaan kita tu bankrupt. So, maknanya financial statement akan follow going concern di mana financial statement kita akan selalu uh, buat okay, financial report tu kita akan selalu buat setiap tahun. Okay. Kebiasaannya satu company dia akan menghasilkan satu uh, financial report setiap akhir tahun. Okay. Kebiasaannya. Okay. So, boleh faham eh? Economic entity and going concern? Boleh? Okay. So, kalau ada soalan terus je tanya kalau tak faham. Okay. Next, yang ketiga, a historical accounting. Historical cost. Okay. Asset, service and liability are recorded at cost until it sold or used up. Cost is definitely and determinable. Provide objectivity measure on a cash or cash equivalent. Okay. So, historical cost. Kebiasaannya, bila kita buat financial report. Okay, financial report ni financial statement lah. So, sama je. Financial statement tu, kita buat financial report pun boleh. Okay. Dan, financial statement ni kebiasaannya, sebuah company ataupun syarikat yang besar, okay, dia kena wajib hantar financial statement ni kepada government. Okay, iaitu Companies Commission Malaysia. Ha, ini adalah satu badan kerajaan di mana every uh, dia uh, regulate regulated body. Maknanya dia dia akan pantau every of the companies that is registered under Companies Act should uh, submit financial statement every year. Ah, so setiap company akan ada satu financial statement setiap tahun kena hantar pada CCM, CCM that is compulsory. Okay, so apa yang uh, value ataupun uh, report yang ada dalam financial statement adalah amount kebiasaannya amount RM yang historical cost bermakna, okay, kita akan record aset punya nilai, kita akan record liability punya nilai, biasanya kita akan record Uh, berdasarkan harga sejarah. Uh, historical costnya adalah harga sejarah. Harga sejarah maknanya apa? Okey, pada tahun uh, contoh kita beli uh, aset kita adalah uh, van contoh. Kita beli pada tahun 2020 berharga RM20,000. Okey. So, pada tahun 2020, financial statement dia report Record the the price of the the value of the asset the van is twenty thousand ringgit. Okay, how about twenty twenty one? Because of the concept of accounting is using historical cost, so that financial statement report on twenty twenty one. Okay, recorded asset van is also how much lah? Agak-agak berapa nilai? Pada tahun 2021, van yang kita beli pada tahun 2020, kita akan record berapa amount dia? Berapa tiga dia? Kita beli pada tahun 2020, 20,000. So, dekat 2021, kena buat lagi financial statement. So, that, what is the value? Agak-agak, apa value dia? 20,000 juga. Sebab historical. Ah, kita akan guna kos yang dah lama. Okay, itulah uh, account, accounting concept. Okay, dia guna account historical cost. Walaupun van ni sebenarnya pada tahun 2021, okay, the market value, maybe lah market value maybe akan berubah kan. Market value maksudnya uh, 
kebiasaannya berapa orang akan jual contohnya kalau dia dah guna lama mestilah harga dia dah berkurang RM15,000 sebagai contoh ok sebab dia dah jadi used van ha, van yang dah lama betul tak bukan van baru lagi but then there in the financial statement we still record RM20,000 based on the concept ok accounting concept that is historical cost Ha, itu pentingnya you faham konsep sebelum nak buat financial statement. Ha. And then, boleh faham eh historical cost tu? Camilia, Amirul, Inshira, mana gambar? Muka, saya nak tengok kamera, buka kamera. Okay, jelas ya? Jelas? Okay. So, yang keempat, kita tengok monetary. Monetary, financial statement kita ni, kita akan record in monetary uh, monetary terms record and report transactions which can be measured in terms of ringgit malaysia lah kalau kita berada di, di malaysia but then kalau you berkerja dekat singapore okay as an accountant for example and you need to uh, to do financial report so your financial report should be in singapore dollar uh, so kita akan record dia guna monetary I, uh, terms. Bukan kita nak guna unit kg ke kita report uh, apa, seat dalam sentimeter ke tak. Ha, okay. Kita akan report dia dalam bentuk monetary. Okay. Kenapa kita guna monetary? Common denominator. Okay. Siapa-siapa pun setiap negara mesti ada nilai mata wang mereka sendiri. The appropriate basis for accounting measurement and analysis. analysis. Senang untuk buat comparison. Ha, okay. Senang untuk kita measure sesuatu perkara based on monetary item and monetary terms, okay? And then most effective means changes in capital and exchange of goods, services. But as, rather than that, kenapa? Because of actually in our economic system, we also use uh, monetary terms, okay? Kita tak guna macam zaman-zaman uh, dulu sistem barter, kan? Uh, okay, cara pertukaran tu macam mana? Guna sistem barter. So, tak ada monetary uh, terms. So, sekarang kita guna monetary terms sebabkan exchange of good of service menggunakan monetary terms. Okay, so accounting concept kena follow monetary terms. The next is periodicity. What is periodicity? It's about accounting period. So, I told you before, okay, that the company should submit financial report, right? So, every and uh, usually the company will report to the CCM okay their financial statement annually ha secara tahunan okey maksud tahunan tu dia kena cukup 12 bulan lah selepas dah cukup 12 bulan and then you kena submit uh, dokumen kepada LHDN dan juga CCM okey Business activity divided into regular time periods normally and annually to enable comparison and analysis of business financial position. So, so kenapa kena ada periodicity? Nak kena kena ada time line timeliness, timeliness dia. Okay, dia ada sela uh, apa? Dia kena ada sela masa yang tertentu untuk kita buat financial statement. Ikut kepada setiap uh, company lah dia nak guna accounting period macam mana Annually ke, semi-annually ke Okay, ikut kepada company tersebut Okay, dia boleh, uh, dia ada pilihan dia Tapi yang penting kita kena ikut perkiraan period dia Okay, accounting period Okay, dan kebiasaannya dia adalah 12 bulan Itu maksudnya periodicity So, kenapa kena ada waktu-waktu tertentu Supaya senang kita nak measure Okay, nak comparison, nak comparison kan dengan tahun-tahun uh, yang sebelum ni kita punya performance. Contoh, tahun 2020 uh, company ada apa profit berkurang sebab apa ada pandemik kita COVID right. So COVID pada masa tu kena tutup syarikat tak boleh kerja. Okay, so tu sebabnya kita punya uh, company incur losses. Ha, okay, ataupun tahun 2022 sekarang ni oh, dah better sikit semua company boleh buka macam biasa So profit tu meningkat, okay, itu maksudnya kita boleh compare kan okay? 
ni kita boleh analyze based on the period itself. Okay. Kalau kita tak tentukan ikut period ni, periodicity ni nanti susah untuk kita comparekan keadaan business kita. Okay. Yang seterusnya adalah maturity. Maturity ni apa? Material has a significant impact upon income or the financial position of company. For example, cost of new building, non-current assets but cost of eraser to be extent of. Measurement and measure maturity depends on the circumstances surrounding a business transition. Okay, dia maksudkan apa? Dalam financial statement ni, kita kena record the value in, money, in monetary terms tadi tu adalah record value yang material. Okay, material tu maksudnya yang besar, significant, penting dan nilai dia tinggi. Ha, itu maksud material. So, kalaulah uh, sesuatu yang material tu, value dia kita tak add on dekat dalam financial report, dia akan menyebabkan kita punya financial report tu tidak tepat ataupun tidak relevant okay, dengan keadaan semasa uh, business kita, business operation kita. Okay. So, sebab itulah materiality ni, okay, sebagai contoh, kalau kita nak klasifikasikan sesuatu sebagai aset. Aset tu adalah kita klasifikasikan sesuatu item ataupun barang yang kita gunakan. Aset adalah barang yang syarikat gunakan untuk generate revenue. Sebagai contoh, building. Okay, building untuk kita buka company, kita nak ada building. Okay, what else that we must have in order to operate our business? Computer, okay? What else? Pictures and fitting. Okay? Pictures and fitting tu adalah perabot. So, ini adalah contoh-contoh aset di mana harga untuk kita dapatkan semua ni tinggi. Okay, value dia tinggi. So, dia adalah material. Harus kita masukkan, wajib kita masukkan dekat dalam uh, financial statement kita. Okay, kalau tak masukkan, nanti kita punya financial statement tidak akan relevant. Okay, how about other items, other things such as calculator, okay. calculator, pencil, file, okay. Adakah dia juga adalah asset? Okay, kalau dalam financial statement, kita akan letak di dalam asset tu ataupun selain asset. Okay, cuba you bezakan antara barang-barang antara calculator, pencil, uh, file dengan computer, building and pictures and pictures. You dapat bezakan tak? Apa perbezaan dia? Dua-dua adalah barang yang dia gunakan in order to operate your business. Daily, okay, operate your business operation. But then, what is the difference between computer, features, and fitness and building? Apa beza dia? Tak. Ah, super. Cost dia, okay? So, the amount or the value. Okay, computer, features, and fitness is building lagi higher, right? So, itu material. So, that's why kena masuk dalam financial statement yang ada asset. But for calculator, pencil, file, the cost or the value is lower. Okay. Macam pencil. Hari ni kita beli, esok boleh hilang. Okay. Dan kita senang nak, kita senang je nak beli sebab harga dia murah. Kami juga calculator dengan file. Okay. So, dia, kalau yang yang barang yang kembang kecil-kecil ni, kita akan, uh, kita akan just, Uh, classify dia kepada expansion. Okay. Ha, itu maksud yang you kena berikan lah kenapa material ke uh, sesuatu nilai ataupun barang tersebut ataupun dia tak dia bukan material so dia tak boleh masuk ke dalam financial statement ataupun dia masuk ke dalam sebagai uh, expansion saja. Bukan expansion. Okay, itu maksudnya materiality. Okay, 
you compare kan dia punya impact dia tu ke atas business kita. So next yang seterusnya adalah accrual concept. Okey, apa itu market accrual? So financial statement kita buat report financial statement memang menggunakan accrual basis. Okey, accrual basis maksudnya segala expenses dengan revenue kita akan record dia bukan based on the cash uh, receive or the cash is incurred but then when the expenses and revenue is earned and uh, incurred okey sebagai contoh apa maksudnya kat sini adalah okey expenses tu apa expenses tu adalah sesuatu yang kita belanjakan untuk perniagaan. Okay, the cost that we incur. Okay, and then paid to get it. Uh, itu expenses. Okay, so kenapa dia kata kita akan record expenses tu masuk dekat dalam financial statement walaupun sebelum kita bayar. Okay, sebab kita guna accrual basis ni. Kita akan record walaupun expenses tu kita tak bayar. Sebagai contoh, electricity. Belum bayar lagi. Okay, awak kena tahu accounting report kita period dia. Accounting period. Okay, contohnya pada Disember. Okay, maksudnya selepas daripada 31 tu kita dah kena ada financial statement yang kita nak hantarkan kepada CTF. Okay. Lepas tu, pada awal bulan 12, satu hari bulan 12, kita dapat bil elektrik. Okay, bil elektrik harga dia RM1,000. Okay, so adakah bil elektrik ni kita akan letak dia sebagai expenses dalam financial statement walaupun kita hanya akan bayar pada awal tahun, awal bulan depan pula pada 1 Januari kita bayar. Company nak bayar 1 Januari nanti. Okey, contoh eh 1 Januari tahun depan ni. Okey, tahun depan ni tahu bukan yang awal awal tahun. Okey, tahun depan lagi satu. Okey, dapat bil pada 1 hari bulan 12 but then you baru sempat nak pergi bayar bil pada 1 Januari. So, adakah, persoalannya so lah, ada tak expenses bill electricity ni kita kena masukkan nilai dia ke dalam financial statement pada accounting period 12, 31 hari bulan 12, adakah perlu kita masukkan kalau ikut kepada accrual? Jawapan dia adalah ya. Yeah. Okay, walaupun kita akan bayar pada 1 Januari, but then, we already receive okay the bill on december so bill pada december tersebut adalah kepunyaan accounting period tahun itu ha sebab uh, accounting memang kita bukan uh, record berdasarkan cash basis ataupun berdasarkan bila kita dah bayar baru kita record tidak tapi berdasarkan accrual basis. Okay, even though the expenses is not being paid yet but still, okay, the amount you should include in the financial statement. Okay, itu maksudnya accrual. When the time, the, ex, the expenses incurred. Okay, incurred tu kena ingat eh. Incurred tu bukan paid tau. Incurred tu dia terhasil. Haa. Okay, expenses tu terhasil pada bulan 12 tersebut. Bukan pada waktu kita bayar dia kepada orang. Ataupun kita bayar bil tu kepada ni lah. Okay. Kepada pihak dia. Okay. So, di mana bila masa bukan pada kita bayar badan bila masa dia terhasil. Okay. Accrual. Sama juga dengan revenue. So, kalau accrual Okay, kita akan fokus based on these two things. Okay, based on these two things, okay, we'll uh, 
monitor will portray the accrual basis itself. Okay, so revenue pun sama. Okay, revenue or box to account kita akan masukkan dalam financial statement dekat dalam accounting period tersebut when they are earned. Bila dia tadi expenses uh, terhasil. Sama lah juga revenue ni apabila dia terdi dah create dah. Okay, when they are earned. Ha. When they are earned irrespective of whether money has been received or not. Walaupun kita tak dapat duit ni. Itu mak Maksudnya approval basis. Sebagai contoh. Okay. Company tudung. Okay. Company tudung jual tudung. Secara online. Okay. Contoh eh. Bagi saya beri contoh. Ada satu customer ni dia nak beli 10 helai tudung pada bulan uh, bulan September. Okay. September dia dah, uh, dia dah order dah 10 helai tudung berharga RM100 contoh lah eh. RM100. So, okay. Uh, company tudung tu cakap, uh, okay boleh awak awak uh, dah submit order. Okay, nanti kita, uh, okay bagaimana nak mak, nak bayar tu customer tu kata. Okay, boleh tak saya bayar uh, pada bulan 10. Okay, pada uh, Oktober. Okay, pada bulan Oktober. Okay, kata kata owner of the business kata boleh. Okay. Boleh uh, berhutang. So, nanti pun boleh bayar. Okay, bulan 10 nanti nak bayar. Okay, pa pada September tu dah berlakunya transaction of sale tersebut. Ataupun revenue dah terhasil dah. Waktu time September. So, because of accrual basis, so pada September ni kita dah recognize kita punya revenue ataupun sales kita sebanyak RM100. Okay. Kita tak akan record RM100 tu pada Oktober. But then kita record pada September. Contoh Oktober tu baru dapat duitnya RM100. But then kita akan record dia pada September. September, waktu dia terhasil revenue tersebut. Belum tentu lagi kita dapat duit dia. Ha, walaupun kita tak dapat duit dia. Kita kena record lah. Uh, nilai tersebut di dalam financial statement pada September. Okay, boleh tak? Faham tak? Korang pun dah tak tunjuk dah muka dah. Ha? Buka lah sebenarnya ke William. Saya dah tak ingat dah muka Kak Milia macam mana. Buka eh Kak Milia. Isyirah. Boleh faham tak accrual basis? This is the important uh, basis. Okay. In accounting concept. Kak Milia tak apa? Tak ada ni kamera. Apa dia? Tak dengar lah Kak Milia. Apa dia? Tempat tak kuat? Ha? <laughs> Kenapa? Kat mana? Buat apa? Buat apa tu Kak Milia? Bagi pencerahan lebih mendalam. Haji, pencerahan apa tu? Oh Haji, tak faham. Apa pencerahan apa tu? Pasal apa? Memanglah. Cuba baru je. Memang you kena tengok. <laughs> Tapi kena betul-betul faham. Okay, memang tak faham. Okay, Pak, saya faham maksud Azri tu. Maksudnya bila time kita nak buat nanti, kita tak boleh nak kecap. Okay, betul. Sebab kita lebih kepada awal-awal ni memang teori. Teori part. So, nanti kita akan tunjuk. Ha, do not worry lah. After this, kita akan bagi. 
kita akan tengok pula secara technical part ni macam mana yang nak dikatakan approval tu ha, nanti saya akan tunjuk macam mana ok so kalau kalau lah nanti akan masuk uh, quiz ke kan berkaitan dengan chapter accounting concept so kalau dia soalan tu dia ada beritahu pasal expenses dengan revenue itu bermakna you kena uh, jawapan dia adalah uh, soalan tersebut adalah accrual concept Ah, uh, macam tu yang saya nak awak faham lah. Okay. So, nampak je soalan berkaitan dengan expenses dengan revenue bila masa kita recognize uh, expenses dengan revenue okay, when the time is incurred and when the time uh, revenue is earned. Uh, itu jawapan ni. Okay Azri, boleh faham? Okay. Maksud incurred tu awak kena tahulah waktu dia terhasil. Ha, bukan waktu kita yang syarikat bayar duit expenses tu. Ha, sama juga dengan revenue. Revenue bila kita akan record? Ha, when the time is earned. Ha, when the time is earned tu apa maksud dia? Masa kita recognize ha, hasil. Belum. Bukan pada waktu kita dapat duit. Ha, itu maksud dia. Itu maksudnya when the time uh, the expenses is incurred and revenues is an uh, tu jawapan dia. Okey? Boleh? Boleh Azri? Okey. Ni hey, boring lah tak nampak untuk buka ni. Buka aje lah. Korang buat apa tu? Buka kamera. Mana? Mana lagi orang ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Siapa suruh lagi? Ya. Yeah. Ah, ya ke? Tak apa. Okay. Ah, tu ada dah. Hmm, kalau line okey tu tolonglah buka kamera. Saya boring lah. Tak cakap dengan seorang. Please. Tolong buka kamera. Okay. And then next is uh, neutrality. Okay. Yang ni tak berapa penting sangat lah. Tapi apa yang nak sebut kalau neutrality adalah information must be free from bias to be reliable. Okay. If financial statement are prepared to influence users to achieve a predetermined outcome, financial statement will lose its neutrality. Okay. Maksudnya, okay, siapa yang buat financial statement? Yang buat financial statement kan. Okay, you kena ingat dalam perakaunan ni apa yang kita tujuan kita nak kita nak apa tujuan kita nak belajar accounting ni financial, adalah nak buat financial statement lah. Cara macam mana nak buat financial statement. Okay, siapa yang biasanya akan buat financial statement? Accountant. Okay, accountant is the person, is the professional uh, profession that is uh, apa yang akan uh, buat financial statement of the company. So accountant ni kena make sure yang dia adalah free from bias. Maknanya dia buat financial statement tu berdasarkan uh, polisi yang sebenar ataupun mengikut kondisi syarikat tu yang sebenar. Bukan disebabkan oleh ada influence daripada owner ataupun nak mana-mana pihak. Uh, tu maksudnya free from bias. Okay. Jangan ada disebabkan oleh nak nak ikut kata owner. Okay, owner kan, uh, padahal bisnes dia tak maju pun. Okay, profit dia kurang sebenarnya. Tapi disebabkan owner dia nak main nak suruh accountant tu tipu. Uh, so dia buat, uh, dia adjust sikit financial statement tu jadi cantik dapat uh, jadi pro, dapat profit. Uh, tu tak boleh. Okay, tu tak boleh macam tu. So, dia tak mencapai konsep of accounting iaitu neutrality. Okay. Neutral je. Okay. Kita bersifat neutral. Kita tak berminya belahi mana-mana pihak. Itu konsep neutrality. Okay. And then comparability. Maksudnya kita kena buat financial statement tu every year. Okay. So, make sure kena consistent. Basis accounting yang kita gunakan. Masa nak calculate amount, sesuatu amount tu kena 
konsisten supaya senang untuk kita compare kan dalam bisnes organisasi kita. Okey. Sama juga kalau dalam uh, apa dalam sistem uh, kita belajar ni kita ada uh, assessment kan ada nak, nak menilai student tu macam mana kefahaman tahap kefahaman dia okey macam mana kita nak nilai melalui final exam contohnya okey so kita uh, UiTM akan buat uh, penilaian tu yang bersifat konsisten okey supaya kita boleh compare kan result student tu ikut kepada semester macam tu okey semasa contoh semester ni dia uh, awak dapat 3 pointer semester lepas tak dapat 2 pointer ha so maksudnya adalah tu silap dekat mana-mana cara pembelajaran kamu kita, kita boleh compare kan so sama juga dengan financial statement so financial statement tu kita kena make sure company punya financial statement adalah must be comparable okey so comparability accounting concept okey tu konsep-konsep yang ada okey kena ingatlah naturality accrual okey apa yang dikatakan sebagai separate legal entity okey owner dengan business orang yang berbeza pihak yang berbeza tak boleh bercampur okey lepas tu accrual apa berkaitan dengan expenses dan revenue Okay, kena record waktu incurred dan juga recognize ataupun uh, earn. Okay. So, kita tengok pula qualitative characteristic. Apa dia qualitative characteristic? kita ada empat kualiti untuk financial statement okey financial statement tu kena berkualiti okey dia tak boleh kita buat sesuka hati saja okey kena berkualiti dari segi apa kita nak kena tengok daripada segi understandability Okay, understandability, users must understand the information with the context of the decision we make. Okay, maksudnya, understand tu setiap user ataupun setiap orang berseorangan yang menggunakan financial statement company kita, dia boleh faham. Okay, this is a user-specific quality because user will differ in their ability to comprehend any set of information. Okay. Setiap manusia dia akan ada ability dia tersendiri kan, berbeza-beza. So, make sure that uh, financial report yang kita hasilkan tu mestilah mudah untuk a layman ataupun orang biasa untuk faham. Itu maksudnya understandability. Okay. Lagi, consistency. Okay. Consistent use of, of a basis or method. Okay. So, kalau dalam uh, uh, accounting, macam mana accountant nak kira, dia akan ada teknik-teknik dia. Okay, nak kira depreciation. Nanti you all akan belajar tau untuk semester ini based on the methods of calculating the depreciation. Okay, you belajar macam mana. Ada dua method. Okay, dia ada dua cara macam mana nak calculate depreciation. Depreciation tu apa? Dia adalah susut nilai. So, kalau lah company tu dah pilih method pertama, so you akan sepanjang tahun dan sampai bila-bila guna satu method yang tu saja. Supaya dia konsisten. Bila konsisten, kuranglah error ataupun kuranglah apa misleading berkaitan dengan accounting information. Okay, itu dia punya karakteristik yang seterusnya. Konsisten. Okay, macam contoh Hazri. Hazri pemain apa? Bola sepak kan? Betul tak? Hazri main sukan apa? Bola sepak. Ha. So kalau macam mana nak nak dapatkan fitness tu? Mesti kena apa? Ha. Kalau nak dapat, nak fit tu macam mana? Cara dia. Kena buat apa? Kena work out. Kena buat latihan. Betul tak? Kena berlatih. Betul? Ke tak payah berlatih? Ha, Hazri? Tak dengar lah Hazri. 
ha, kena berlatih secara konsisten lah jangan jangan skip kan jangan skip skip training so sama juga macam financial statement kena konsisten maksudnya kalau dah guna untuk year pertama dah guna method yang pertama saya dah follow saja ikut saja so maksudnya consistency okay and then relevance lah macam yang saya cakap ni lah tadi relevance the capacity of information to affect a decision this implies that timeline is a desirable characteristic of accounting information okay reliable pula reliability for information to be reliable it must be verifiable representational faithful and neutral verifiable information is confirmable represent usefulness okay reflect reality reliable okay so maksudnya kalau accountant tadi dia nak buat financial statement kena betul-betul tengok keadaan company tu yang sebenarnya okay jangan jangan kita uh, apa mengadakan sesuatu perkara yang company tu tak ada langsung. Ah itu kalau macam tu dia tak reliable. Okey contohlah. Kalau college a uh, ada enrollment ataupun termasukkan pelajar a uh, 100 orang untuk satu semester. Lepas tu nak nak letak report dalam financial uh, sebenarnya 200 uh, dia nak letak. Tapi walaupun sebenarnya sebenarnya studentnya sikit 100 je tapi nak letak dekat report financial statement mengatakan uh, enrollment tu sales dia uh, 100 uh, apa 200 orang kita tambah benda tu benda yang kita tak ada okey tapi kita saja-saja buat dalam report tak boleh okey so maknanya financial report kita tu tidak reliable okey neutrality the information is truthful and unbiased uh, macam tadilah neutrality punya konsep kan so maknanya kena financial statement information yang ada dekat dalam financial statement tu adalah Uh, apa reliable uh, habis chapter ni so ada soalan tak kita nak tanya pasal topik yang kedua ni sekejap hari tu uh, masa last last two week kan kita belajar sebenarnya saya tak ingat kita belajar apa? Betul ke kita belajar topik ah, Topik topik 1 kan? Dah habis kan? Betul tak? Dah habis topik 1 kan? Okay. So betul lah. So hari ni topik yang kedua. Topik kedua ni tak banyak sangat pun. Dia berkaitan dengan konsep-konsep saja. Dan apa sebenarnya? Okay. Uh, konsep yang penting tu lah yang tadi yang saya cakap. Periodicity. You kena ingat yang dendalam kita nak buat financial statement ada accounting period. So apa apa pun you kena tengok dekat dalam dalam soalan dan dia akan ada accounting period dia. You kena tentukan berapa accounting period dia, bila accounting period dia. Okay and then make sure historical cost, kita guna cost yang uh, yang lepas, okey dalam monetary RM, lepas tu apa lagi? Accrual concept tu yang penting. Nanti kita akan belajar macam mana nak kira accrual uh, apa? Apa nama dia? Accrued and prepaid. Ha, accrual and prepayment. Ha, itu ada dalam adjustment. Okay, nanti tak apa. Nanti kita akan belajar. Okay. Do not worry very much. Okay. Kalau soalan keluar pun berkaitan dengan saya tak. Saya dah ada dapat surat. Okay. Sepatutnya kita kalau ikut saya lepas. Kita tak akan ada final exam. Okey, tapi kita dah, saya dapat surat yang mengatakan untuk accounting ACC 106 ni akan ada final exam. Ha, kalau sebelum ni lah semester, dua semester saya rajah, dua-dua semester tu tak ada final exam. Just group project dengan test saja. Dua test, dua group project. Okey, tu satu persen. Tapi untuk semester ini, kemungkinan akan ada final exam. Okay. So, bermakna you all kena. Lepas tu, kita kan dah lama tak ada final exam kan. So, macam past year tu, kita tak tahu. Kita tak boleh nak uh, predict betul-betul apa format yang sama ada UITM akan gunakan format yang sebelum ni ke. Okay, tiga tahun lepas ke. Ataupun dia ada yang format baru. Itu kita tak sure. So, jadi kita berjaga-jagalah untuk kita cover semua sekali sebaik mungkin. 
uh, untuk you work out betul-betul untuk final exam. Dia punya assessment mark pun saya tak dapat lagi yang baru. Saya pun macam sebab dia punya UITM dia belum update lagi ber, berkaitan dengan assessment. Nanti tunggu eh dari semasa ke semasa saya akan update berapa peratus assessment gitu. Peratus assessment tu penting tau untuk 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 kamu sebab nanti daripada 100% penilaian ha so berapa persen saya nak tahu nanti dekat dalam uh, apa assessment yang baru final ni berapa persen Okay, sebab penting bila kalau continuous assessment saja, assessment yang berkaitan dengan saya je yang saya bagi markah, okay tu tak ada masalah sangat. Tapi bila ada final exam, so soalan final ni akan ditanda oleh saya dan saya akan submit kepada lecturer UITM yang lain untuk tanda juga untuk jadi second exam ni. So saya kena, kita kena berhati-hatilah untuk semester ini memandangkan there is a final exam. Okay. Dan uh, kalau, kalau saya lepas kan, seronok sikit sebab apa kita tak tak stres sangat tau untuk kita tunggu after habis semester terus nak fikir, tak payah, tak payah fikir dah. Nak, tak payah fikir final. Kita tak payah fikir nak study balik, nak revise. Okay, kalau ada final ni, ha, tu yang jadi problemnya sikit lah kat situ. So, maknanya kita kena work up, work revision, okay, before your final exam. Harap-harapnya final exam ni tak banyak sangatlah percentage dia, okay. Kalau 40% pun still okay lah. Kalau you nak lulus, at least 60% daripada uh, soalan tu, maknanya 60% ni daripada continuous, okay dah. Uh, okay lah untuk you, uh, ni, continuous assessment. Okay kalau untuk you lulus lah, okay, 60%. Tapi, ha, risau juga kalau dia kata 50-50. Ha, ini bahaya. Ha, okay. Kalau you ada dapat fokus 450 pun dah okey dah. Tapi ni final ni berapa nak dapat? Itu yang boleh merisaukan lah. Okay. So, sebab tu you kena faham betul-betul lah untuk konsep ni. Untuk you faham, takut nanti dia akan masuk soalan dalam teori part. Okay, ataupun dia bagi soalan. Soalan nombor satu dia kata, apa konsep uh, mandatory? Okay, contoh mandatory kita tahulah kan. Apa konsep accrual? Yang you kena ingat lah. Dua perkara tu iaitu revenue dengan expenses. Okay. So let's look at chapter number three. Okay. Chapter 3 that is accounting, equation and classification. Okay. Accounting, equation and classification. Okay. Untuk uh, for the basic purpose. Okay. If you want to do the financial accounting, you should know the equation first. Okay. Macam matematik, dia pun ada equation. So, same goes to accounting lah. Kita akan ada, kita ada equation. Equation ni apa? Persamaan. Okay, daripada persamaan ni, you akan uh, interpret dia menjadi financial statement. Okay. Daripada equation ni nanti, you baru boleh faham macam mana cara kita nak buat uh, format dia. Format untuk financial statement. Okay, basic dia kena ada ni lah. Kena tahu accounting equation. And classifikasi dia. Okay, yang tadi saya ada sebut klasifikasi apa yang dekat dalam chapter 2 tadi apa yang kita ada sebut iaitu expenses saya ada sebut revenue. Nanti apa yang kita ada sebut? Asset saya ada sebut liability saya ada sebut tak tahulah kalau korang ingat lagi ke tidak I think lagi saya ada sebut drawing ok so inilah antara lima perkara yang penting yang kita akan lihat dia dalam dari segi persamaan 
Ya, klasifikasi dia Liability, Asset, Expenses, Revenue, Drawing Ok, lima perkara ni lah nanti kita akan tengok uh, Melalui persamaan Ok, persamaan, uh, equation ni you kena tahu eh Equation tu yang A campur B campur C is equal to B campur E. Ah, inilah persamaan. Okay. Tu nama dia persamaan. So, you kita akan tengok persamaan tu. Dan juga klasifikasi. Klasifikasi ni lah. Klasifik, ah, sesuatu amount tu. Okay, nilai tu kita klasifikasikan kepada liability. Ataupun kepada asset. Ataupun dia adalah expenses. Ataupun dia adalah revenue. Ataupun dia adalah drawing. Ah, itu yang kita akan tengok dulu. Okay. Sebelum kita nak tengok format of financial statement. Okay. Boleh faham? Kita tengok learning objective. Yang pertama understand the basic accounting equation. Ah, dia ada dua apa equation. Satu basic, satu lagi expanded. Okay. So, kita nak tahu dan faham basic accounting equation. State the expanded accounting equation. Explain apa dia. Asset, liability, owners equity. Ha. Lepas tu, tengok effect transaksi on the accounting equation. Okay, transaksi ni apa benda pula? Transaksi ni satu hmm, perbuatan. Okay. Satu aktiviti okay, dalam company ataupun perniagaan kamu. Apa yang berlaku dekat dalam company itu sendiri. Okay. Transaksi yang biasanya kita akan jumpa adalah jual beli. Betul tak? Owners purchase. Ha, apa benar perkataan purchase tu? Okay, owners sold good. Ha, itu adalah transaksi. Okay, macam kita nampak kita pergi kedai. Dia orang pergi kedai nak beli baju raya kan. Apa yang berlaku dalam kedai tu? Proses uh, transaksi, jual beli antara pembeli dengan peniaga. Okay. Lagi apa yang you nampak aktiviti yang dekat dalam kedai tu? Okay. Proses staff dia apa? Staff uh, apa? simpan barang dalam store. Uh, contoh. Okay. Lepas tu kita nampak owner beli uh, order uh, order barang-barang lagi banyak. Order baju daripada supplier. Uh, itu adalah transaksi. Ataupun aktiviti. Ataupun perbuatan. Ataupun uh, sesuatu perkara yang terjadi di dalam perniagaan. Okay. Itulah transaction. Okay. Jadi kita tengok. Okay, accounting equation reflects the relationship between the total asset liabilities and honesty equity of a business on a certain date. Okay. okay, so tengoklah equation dia. Okay, ni equation dia. Basic accounting equation. Okay, the equation yang pertama adalah asset. Nampak? Asset tu sama dengan, okay, Maksudnya apa kelas? Kita nampak dia sebagai bentuk perkataan aset ni. Tapi apa yang you kena nampak dalam accounting adalah nilai. Okay, you akan record nilai RM. Okay, contoh aset sesuatu company tu adalah RM100,000. Ah, yang ni lah nilai ni yang you kena nampak sebenarnya kelas. Sebab tadi kan saya dah cakap konsep dia adalah Monetary term. So you kena nampak selain daripada perkataan. So you must know the value. Okay. Liability pula. Okay. Saya nak tanya. Kalau asset dia RM100,000. Okay. Jumlah liability RM3,000. Uh, Okay, berdasarkan equation ni, can you please answer me? How much is X? X 
is referring to honesty. Sebab biasa dalam persamaan mesti kita boleh selesaikan masalah. Okay. Yang amount yang kita tak tahu tu. Kita klasifikasikan dia sebagai X. Honest equity. Okay. So sekarang ni asset is 100,000. Okay. Ni ikut basic accounting eh. Liability untuk company tu adalah 31,000. Can can you please calculate for me what is amount of X that is owner's equity? Pandai. Macam mana dapat 69,000 sayang? Ah, okay. Itulah konsep dia. Konsep equation kita kena tahu. Kalau satu aset tu kita dah dapat value, satu lagi lagi kita dah dapat, yang satu tak dapat. So, kita boleh calculate dengan cara tolak sahaja. 100,000 aset tolak dengan liability dapatlah owner's equity. Itu adalah basic equation. Okay. So, you kena tahu. Basic ni nanti akan jadi berkembang jadi banyak klasifikasi tadi. Ada lima klasifikasi tadi. Lima ke enam sebenarnya. Okey. Nanti dia akan berkembang, berkembang, berkembang. Okey. Macam mana cara dia berkembang? Nanti kita tengok. The equation shows the resources owned by the business. Okey. And the claim against these resources by the owner and the external parties. Okey. Alah. Ni dia cakap asset tu adalah Ni RM100 ni adalah aset uh, syarikat. Syarikat punya. Owners equity pun adalah duit. Duit siapa? RM69,000 ni duit owner juga. Okay. Duit owner dalam perniagaan tu bernilai RM69,000. Selepas kita tolakkan dengan liability. Liability ni apa? Hutang kita. Hutang owner kepada orang luar. Dia kata. Uh, okay. Aset ni adalah sumber kita. Okay. Ni pegangan owner. Owner's equity adalah pegangan owner. Liability pula adalah hutang. Okay. Itu maksud dia kepada basic accounting equation. Okay. Kalau expanded accounting equation pula macam mana? Basic equation can be expanded by incorporating the account that comprise the owner's equity. The owner's equity may increase if the owners add the amount of capital into the business and the owners equity may decrease if the owner withdraw the capital from the business. The owner equity withdrawal is called as drawing. Ah, ingat tak tadi saya sebut pasal economic entity ataupun separate legal entity tadi. Ah, konsep yang ni. Separate legal entity saya sebut owner dengan business adalah dua entity berbeza. Okay. So that kalau owner nak ambil duit business, dia kena record dalam financial statement. So nama dia adalah drawing. Ya, inilah yang terjadi. Okay. Maknanya kalau owner tu dia nak kurangkan dia nak ambil duit bermakna owner's equity dia akan berkurang reduce owner's equity tu maknanya kekayaan owner duit owner ok awak ingat tak modal modal capital tu owner yang keluarkan ok lepas tu bila dah buat bila dah buat apa perniagaan, modal ni akan bertambah, duit dia akan bertambah ok dengan keuntungan profit ok, so jadinya duit owner daripada 100 ribu bila dia dah dapat profit, dia akan jadi bertambah betul tak? ok, jadilah duit owner dalam perniagaan tu RM120 ribu ok Profit ni untung. Macam contoh, kalau you kena juga. Okay, you nak nak jual iPhone contoh. You nak jual iPhone, sample saya tak buka iPhone lah. Okay, contoh. Ha. Ha, nak jual iPhone, you beli dengan harga you beli untuk menjual. 
Okay, you beli satu iPhone harga RM4,000. Okay, itu modal yang you keluarkan. Modal RM4,000. Okay, so you nak jual, uh, you nak untung ke tidak? Nak untung. So you nak jual berapa harga? Harga asal RM4,000. Ah, so untung awak tu berapa? Ah, RM1,000 lebih. So sama juga konsep dia dengan perniagaan. Owner akan letak duit modal dia kat dalam perniagaan tu. Lepas tu bila dah jalankan perniagaan, kita nak profit untung tu, kita kena tambah dengan modal, barulah dia akan jadi owner's equity. Ah, okay. Tapi, owner's equity ni, duit owner ni boleh jadi berkurang. Ha, dia kata berkurang kat sini. Decrease. Because of what? Owners ni ada drawing. Ha, dia akan mengurangkan lah. So, maksudnya kat sini tolak drawing. Duit owner RM120,000. Contoh drawing, ha, owner owner terdesak nak pakai duit. Okay, duit dalam bank dia dah, dah tak ada. Dia nak pakai duit tu uh, RM10,000. Okay, dia ambil lah duit syarikat. Dia ambil duit syarikat, okay tak apa. Nanti saya record. Okay, record dalam, jangan tak record eh. Kalau tak record maknanya, company kamu tu memang senang nak boleh bankrupt. Haa, gitu. Okay. So, you record. RM10,000 adalah drawing. Haa, so maksud dia kat sini. Owners equity kita tadi mula-mula adalah RM120,000. Duit owner dalam syarikat. So, kena ingat balik. Owners equity ni apa? Owners equity ni apa? Duit owner dalam syarikat tu. Berapa keuntungan duit dia? Campur dengan modal. Okay, RM120,000. So, drawing tu mengurangkan owner punya capital dengan uh, owners equity. So, bermakna drawing ni RM10,000 kita dah ambil. Owner dah ambil duit RM10,000. So, tinggal berapa owners equity uh, syarikat tu? Owners equity owner tu. Berapa? Duit syarikat, duit owner dalam syarikat RM120,000. Owner ambil RM10,000. Dia ambil RM10,000 sebagai drawing. Dia nak dia nak guna duit syarikat untuk personal dia. Okay, untuk bayar... Uh, Contoh, bayar nak beli barang. Contoh, nak beli motor sekal. Ha. Lepas tu, tinggal berapa owner uh, punya duit, owner's equity ni dalam perniagaan setelah ada drawing RM10,000. Ha, berapa kan? Awak kena faham eh, dia kata drawing akan mengurangkan owner's equity. So, jadi... Jadinya, berapa pun owner's equity yang akan tinggal? Berapa nilai dia? Pandai. Sebab apa jadi RM110,000? Dah tolak RM10,000 draw. Drawing. Okay. So, ingat. Betul saya cakap. Based on separate legal entity, owners tak boleh campur adukkan personal dengan perniagaan. But then, there can apa have the money inside the business but then they should record uh, in financial statement okay with the classification of drawing whereas drawings will reduce the owner's equity okay so much untuk dia untuk expanded ni. Sekejap kita tengok eh. You kena tahu apa itu capital, modal. Profit tu apa? Untung. Ha, okay. Owner's equity tu apa? Pegangan owner. Pegang. Maksud pegang tu kepunyaan. Owner punya duit dalam perniagaan tu berapa ringgit ada. Okay. So expanded accounting tadi dia akan jadi begini, begini. Okay. Asset is equal to liabilities campur on this equity. Ini yang permulaan. Okay, liability ni apa? Dia adalah hutang kita kepada orang luar. 
owner okey dalam perniagaan mesti akan owner ni dia mesti akan buat pinjaman. Ha ataupun a uh, dia berhutang kepada supplier sebagai contoh ataupun dia berhutang kepada pihak bank. Itu semua adalah liability. Contoh dia apa? Loan from bank. Okey ataupun dia boleh pinjam dekat loan uh, to supplier. Ah uh, loan to supplier ni biasanya liabilities ni dia akan dia biasanya dalam financial statement you akan nampak ada nama company, uh, nama supplier. Contoh uh, Ahmad Sendirian Berhad. Okey. Maksudnya apa? Ahmad Sendirian Berhad dia ada berhutang dengan Ahmad. Uh, contoh macam tu. Itulah liability. Okey, once again, uh, saya bagi tahu liability ni apa? Hutang. Hutang syarikat kepada orang luar. Okey, hutang. Maksud hutang tu apa? Kita pinjam duit dekat orang luar, betul tak? Kita berhutang maknanya kita pinjam duit dengan orang luar. So, saya harap jelaslah. Okey, lepas tu kita expandkan dia menjadi Aset sama dengan liability campur capital tolak dengan drawing. Betul tak? Macam mana cara kita nak dapatkan owner's equity ni? Sepatutnya kena tambah kat sini lagi satu. Okay, capital campur dengan profit barulah tolak dengan drawing. Dapatlah owner's equity. Eh? Capital campur profit. Okay, yang sebenarnya macam ni. Maksudnya modal yang kita tambahkan dengan profit, kita kena tolak kalau ada drawing. Ha, kalau tak ada drawing, tak payahlah tolak. Kalau ada drawing, okay, company tu ada drawing, kena tolak drawing untuk dapatkan owners equity punya amount. Okay. Nak dapatkan figure owners equity pegangan dia Mestilah modal plus with profit minus drawing. Okay. Barulah persamaan tu akan jadi macam atas. Owners equity. So, the owners equity will increase if the gain. Business gains profit. Ah ni. Owner equity increase bertambah. Tadi berkurang sebabkan ada drawing. Ah, Owners equity boleh bertambah disebabkan ada profit. Okay. Profit and will de decrease if the business suffer loss. Ah, Kalau lah, tiba-tiba dalam perniagaan tu, kita dapat, kita buat statement of profit and loss, kita dapat loss. So, kalau loss, kita kena tambah ke tolak. Duit kita bertambah ke berkurang kalau rugi? Tolak dengan loss. Haa, ah, gitu. Loss tu apa? Rugi. Rugi tu macam mana? Rugi tu dia tak dapat uh, untung revenue. Dia tak menjual barang tu, dia tak dia tak untung. Okay? Ataupun kalau contoh dia buat meniaga, uh, meniaga makanan sebagai contohnya, tak ada orang beli. Uh, dia rugi lah. Loss. Apa yang terjadi dengan makanan contoh kalau dia dah uh, dia jual burger, Okay, burger maksudnya kita belum buat lah. Kita beli apa? Uh, roti dia kan? Lepas tu, seharian tak ada langsung orang beli burger tu. So, kita rugilah. Rugi dari kos yang kita keluarkan untuk beli roti, burger, untuk beli patties dia. Kita nak beli, uh, apa lagi? Uh, beli... Lain-lain lah. Contohnya salad ke. Ha. Kalau tak ada orang beli. Kita kita dah beli barang-barang tu tapi tak dapat keuntungan. Rugi. Okay. Rugi tu kita kena tolak. Okay. Kalau profit kita kena tambah. Kalau kita dapat loss kita kena tolak dari capital. Okay. Itu maksud dia. So boleh dua boleh jadi dua keadaan iaitu sama ada di loss Ataupun company tu ada dapat profit. So, kena ingatlah kalau profit, capital campur profit. 
Kalau company dapat loss, capital tolak loss. Okay. Drawing tu wajib tolak lah. Drawing wajib tolak. Okay, there is no not make sense lah kalau kita nak tambah. Ah, tak boleh. Salah. Salah. Totally wrong. Okay. Drawing mesti kena tolak. Okay. Okay, since profit belongs to the owner, the basic accounting equation can be expanded as follow. So, daripada tadi, kita akan expand it jadi macam ni. Asset is equal to liabilities plus capital minus drawing plus profit. Haa, gitu. Dah sampai sini. Sepatutnya you faham lah apa maksud dia. Okay, dah sampai kat sini. Lepas tu kenapa pula dia jadi yang kat bawah ni? Haa, kenapa dia terjadi dekat bawah ni? Okay, yang lain tu sama. Asset sama, liability sama, capital sama, drawing sama. Yang berubah dekat bahagian profit ni. Okay, kalau you tengok betul-betul. Dekat bahagian profit ni. Okay. Dia dah menjadi. Dia pecahkan lagi menjadi. Kita tak nampak lah warna. Apa ni? Terang. Okay. Dia pecahkan lagi menjadi revenue dengan expenses. Ah, So, daripada equation ni, you kena faham apa maksud profit. Macam mana you dapat nak dapatkan amount profit iaitu revenue yang kita dapat, hasil yang kita dapat kena tolak dengan expenses. Okay, macam mana tadi Hazri kata Hazri nak uh, Hazri nak jual iPhone tu harga RM5,000 setengah. Okay. Okay. Jumlah expenses ataupun cost yang Hazri keluarkan untuk satu iPhone iaitu RM4,000. So dia jadi macam ni lah. RM5,000 setengah iaitu revenue kita hasil jualan dapat RM5,000 setengah. So that you minus with expenses tu apa? Kos barang yang kita beli, yang kita keluarkan duit, 4,000. So, we get the profit is 1,500. So, daripada 1,500 tu, kita boleh expand kan the uh, equation into revenue minus expenses. Okay, you kena ingat. Please remember what is the formula to get the profit is revenue minus expenses. Okay. Bukan setakat kita akan nampak revenue dengan expenses saja tau. Nanti revenue dengan expenses tu kita akan buat secara detail apa dalam revenue, apa yang kena ada dalam expenses dengan kita buat SOPL iaitu statement of profit and loss. Ha, statement of profit and loss. Kena ingat eh, kita punya financial statement kita ada dua. Iaitu the first one that is SOFP stand for statement of financial position. Yang kedua adalah statement of profit and loss. So, statement of profit and loss ni akan dua-dua ni lah akan ada format dia. Okay, format ni nanti akan ada detail berkaitan dengan apa yang kita nak kena detail, apa klasifikasi yang kena ada dekat dalam SOFP dengan SOPM. Ha, okay, so banyak perkara sebenarnya dalam perekonan ni. You, you kena okay, faham satu per satu. SOFP dengan SOPL ni akan ada format dia. Sekejap eh saya tunjuk. So daripada equation ni you kena tahu apa yang you kena buat sebenarnya dalam financial statement. Okay daripada equation tu tadi dah ada perkataan profit. Okay profit tu akan menjadi revenue dan expenses. Okay revenue dan expenses. So item revenue dan klasifikasi. Revenue and expenses will be included in SOPL. Sekejap saya cari 
slide yang ada. Tak tahu lah dekat dalam slide ni dia ada ke tidak. Oops. Tak ada. Ha, sekejap saya tunjukkan macam mana format financial statement SOFP dan SOPL. Sekejap. Sekejap eh. Tak ingat dah mana slide tu. Kita tengok format je. Okay, ni dia format. Okay, financial statement, nah, format dia ni nampak. Yang pertama yang kita kena buat adalah SOPL, Statement of Profit and Loss. So, dalam SOPL ni ada revenue. Sale tu adalah revenue lah. Okay, ni revenue. Revenue. Tak boleh nak tulis dah. Lembab dah. Lain saya. Okay, lepas tu kita akan ada X. Expenses. Ha, ni adalah expenses kan? Sebab kita faham uh, dalam equation tu ada satu perkataan je. Expenses, revenue. Dua perkataan je. Macam senang je kan? Tapi sebenarnya kalau ikut format macam mana cara kita nak cari uh, dia ada banyak lagi dia punya items-item yang dalam. Barulah dapat cari profit. Okay? Banyak cara untuk kita banyak uh, details yang kita kena uh, kena buat untuk kita uh, apa orang kata buat SOPL iaitu revenue dengan expenses dan juga kita nak buat SOF nanti okey so at last apa yang kita akan dapat di expanded ya expanded accounting equation kita akan menjadi asset is equal to yang last kali ni eh yang you tengok last kali asset is equal to liabilities plus capital minus drawings plus revenue minus expenses. Okay. Itulah secara amnya apa dia expanded. Okay. From our basic accounting equation that is asset is equal to liabilities plus owner's equity. So dia akan menjadi liabilities asset is equal to liabilities plus capital minus drawings plus revenue minus expenses. So kalau kita tengok secara untuk dalam SOFP nanti kan yang uh, statement yang kedua iaitu statement of financial position kita akan uh, apa, gunakan uh, equation yang basic yang basic asset is equal to liability plus owner's equity ke dalam format dia gunakan accounting equation kita akan interpret dia kat dalam format. Format SO, FT, asset is equal to liability plus dengan owner's equity. So, daripada equation itulah yang kita akan hasilkan financial statement. Okay. So, jom kita tengok apa elemen yang ada ataupun klasifikasi dalam accounting equation. Asset are resources. Okay, yang pertama sekali adalah asset. Asset are resources owned by the business and are expected to provide present and future economic benefits to the business. Okay, it means that 
asset is an item that use uh, item or resources okay resources that used by the company to generate income uh, itu adalah asset dan dia akan digunakan uh, apa for the future okay ataupun uh, for the economic benefit okay can be classified okay asset can be classified into non current asset and also na uh, current asset non current investment non current asset investment and current asset okay so jumpa kita tengok uh, apa dia non current asset slide ni macam tak best lah saya nak cari juga slide lagi satu mana sebab dia tak ada gambar-gambar boring tengok slide ni Manalah dia Selatan satu ni Sekejap tau Sekejap tu berapa Sekejap tu Sekejap tu Topik 3 3 Sekejap lah. Tak isu lupa lah lagi lah. Yang tadi saya bagi, saya bagi tak? Selain yang lama. Okay, saya send lagi satu um, slide untuk chapter 3. Okay, so jom kita tengok uh, yang ketiga ni lebih lagi cantik lah dia punya presentation dia. Ni yang saya cakap tadi, statement of financial position. Kita akan tengok uh, equation dia adalah asset is equal to capital plus liability. Ha, ya, basic equation tu kita akan nampak uh, elemen dia dekat dalam SOFP. Okay, ni bentuk SOFP ya. Eh. Nampak tak kelas? Okay, ni. Yang first ni asset. Lepas tu, yang ni adalah uh, asset. Selepas tu lah. Okay, asset sampai kat sini. And then yang ni finance buy ni, you dah nampak dah yang kat sini adalah owner city. Atau kita kata dia capital lah. Okay. Lepas tu yang bawah ni adalah liability. Okay, sebab tu kita kena belajar equation dulu mula-mula. Okay, lepas dah faham equation, barulah kita akan tahu asset ni bila tambah dengan 
uh, apa aset ni sama dengan okey owner equity ni campur dengan liability so aset dia tengok eh 316450 lepas tu owner equity dia adalah 149950 lepas tu a uh, dia punya liability dia adalah a uh, ni ni liability dia so bila tambah 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 dia akan jadi jawapan yang sama macam so, uh, macam nilai aset tadi 316450. Ah inilah equation kita. Kenapa pentingnya kita kena belajar uh, apa equation, okey. Aset ni yang atas tu dalam SOFP yang atas sekali SOFP ah uh, ni semua jenis-jenis aset. Kita totalkan semua dapat 316450. Ah uh, itu amount aset. Okey. Lepas tu kita cari amount owners equity 149950 campur dengan liability 166000 so dapatlah 316450 jumlah tu sama dengan aset dia. Okey, boleh faham tak pula? Boleh faham tak apa maksud saya tadi? Aset 316450 tu sama dengan jumlah Owners equity 149950 dengan campur liability. Ha. Asset tu grup yang pertama. Yang kedua adalah owners equity dan liability. Kita campurkan dia jadi 316450. Okay, magic ke tidak? Ha, magic tak? Kan? Okay, daripada SOFP tu kita... Uh, formula dia, format dia tu berdasarkan pada basic equation. Okay. Format statement of financial position adalah berdasarkan kepada basic accounting equation yang tengah kita belajar. Okay. Lepas tu untuk uh, uh, SOPL pula Statement of mana? SOFP dah. Hmm. Ah, statement of profit or loss pula. Okay. Basic if, uh, apa format dia adalah macam ni. Revenue okay. kena tolak dengan expenses. Ini revenue. Tolak dengan expenses. Okay. okay. Dan akan dapat income ataupun profit. Okay. So, uh, format SOPL ni datangnya dari mana? Daripada expanded accounting equation. Ha, macam mana? Macam mana expanded accounting equation? Asset is equal to capital plus liability Lagi apa? Minus uh, plus profit Ataupun profit ni kita akan jadi ke sebagai Plus revenue Minus expenses Minus drawing. Ha. So expanded accounting datang daripada SOPL tu revenue dengan expenses. Item revenue dengan expenses. Ha. Itu yang saya nak uh, highlightkan kat sini. Okay. So apa yang kita belajar equation tu adalah untuk buat SOPL yang bentuk dia macam ni. Dan juga yang uh, nak buat SOFP yang bentuk dia macam kita akan tadi. Okey, boleh faham tak? Kelas. Ha, yang lain? Yang saya tak nampak muka ni, mana lah pergi. Amirul, tak nampak pun muka. Nishira, Atika, Hazri, tak mana lah. Belum buka lagi eh. <laughs> Khabar, belum buka lagi. Okey, so sekarang ni kita akan tengok pula. 
एलिमेंट एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कब तक हाँ ये ये ओके okay? सो so, एलिमेंट बनाने देखा ना लाख पर अकाउंट नाइन बुकन तक का आदेश हुए जैसे सोएफ पी देना है सोपीएल ओके यंग यंग ये आदेश लिमिट से बनाने ओके तभी यहाँ यू अकाउंट का फुल उनको डिप्लोमा आदेला सान स्टेटमेंट ऑफ सोपीएल दर यू गोट फ्रॉम पी एंड ऑफ साइज ओके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस कैश फ्लो पे ये तक कम लग जाए, and then notes to the account को तक कम लग जाए, लग जाए, बिलान जाए। Okay, kalau nak tengok financial statement untuk company, saya saya cakap kenapa kita kena belajar? Sebab company kena uh, submit report. Uh, ni lah contoh annual report tu yang company nak nak hantar. Tengok ni, Petronas pun ada wajib kena buat, Genting Plantation pun wajib kena buat. Report sebab annual report maksudnya dalam annual report tu dah ter terkandung financial statement ataupun financial report. Okay, ni contoh cover page je. Okay maknanya ini dah menunjukkan yang company every company will submit their report annually to the CCF. So ni tadi statement of financial position. Okay, dalam statement of financial position kita ada asset. So bila you tengok gambar ni nampak? Ada gambar duit. Jangan, jangan. Okay. Okay. Cuba tengok gambar dekat sini. Asset. Ada apa tu? Duit. Yang kedua. Uh, ni contoh-contoh lah. Contoh-contoh asset. Komputer, ini juga. Kereta yang keempat ni handphone. Nah, itu antara contoh-contoh aset. So, apa dia aset? Aset are resources, item ataupun item of value that the business own. Nah, kalau orang lain yang own, nah, dia tak jadi aset. Okay? So, kalau ni handphone saya, saya yang own. Saya punya. Okay? Aset saya. So, kalau handphone tak kira, Tak boleh jadi aset saya sebab kita tak own uh, the asset, okay, the item. Okay, and expected to generate income, income is benefit in the future. Maknanya contoh kalau komputer tu nak buat apa? Mestilah kita nak buat report apa semua kan dalam perniagaan. Penting kan? Okay, yang akan menaikkan generate income. Okay, ice cream gula apa? So nampak? Nilai yang dikatakan asset as an economic benefit ataupun generate income. Maksudnya asset tu kita boleh guna untuk generate income. Ini contohnya ice cream gula apa. Mungkin kita ada mesin. Lepas tu mesin tu, mesin buat ice. Eh buat ice. Mesin buat apa? Ice cream. So daripada ice cream tu kita boleh jual dapat duit generate income. Okay. So kita akan classify the attack into two categories. Asset ada dua kategori, non-current asset dengan current. Non-current tu apa benda? Non-current tu maknanya asset tu kita boleh guna more than two years. Okay, more than one year. Maksudnya setahun, dua tahun, tiga tahun. Kalau contoh, computer, building, furniture. Okay, 
uh, van uh, tu semua aset lah mesin okay, kalau current aset ni dia aset yang semasa iaitu cash and other aset in the short term normally can be converted into 12 months aset current ni maksudnya dalam masa setah kurang daripada setahun kita boleh gunakan aset tu uh, ditukarkan kepada duit contoh debtors debtors ni maksudnya orang berhutang kepada kita orang luar berhutang kepada syarikat cash tu duit cash lah bank tu maknanya duit dalam bank inventory pula stock stock tu macam contoh kita jual beli handphone uh, stock handphone tu adalah inventory kita lah current debtors Okay. Okay, so hmm, kita tengok contoh eh. Kalau non-current asset, kita ada tangible dan intangible serta investment. Okay, kalau you nampak ada perkataan long term investment, contoh fixed deposit, ah, jangan lupa pula dia adalah non-current asset. Okay. Lepas tu, apa lagi? Good wheels, franchise, okay, tangible asset ni lah yang saya sebut tadi. Building, land, plant and machinery, pictures and fitting, equipment, motor vehicle. Okay. Boleh faham eh? Asset ni ada dua jenis. Satu asset lama, lama kita boleh simpan dia. Asset tetap. Satu lagi asset tu kita boleh convert kepada cash iaitu cash sendiri. Duit dalam bank. Inventory dan juga debtors. Okay, liability pula nampak. Pinjaman. Allah. Pinjaman PTPTN. <laughs> Kita kena bayar kan. Itu pun adalah liability. Pinjaman dari bank Islam. Okay, that is liability lah. Okay. So, liability ni adalah obligation of an entity to other entity. Maksudnya kita uh, apa? Kita pinjam duit kepada orang luar. So, kita kena bayar balik lah. Okay, external parties claim to the business asset. Maksudnya kalau kita berpinjam dari orang luar ataupun dari bank nanti kita wajib kena pulang balik lah duit tu. Okay, bayar melalui asset business lah. So, cash. Okay, among or buy a business to outside parties. Okay, liability pun ada dua jenis. Sebab tu you tengok dekat format tu dia ada banyak-banyak kategori tu lah. Banyak list, listing tu. Uh, tu semua adalah jenis-jenis dia. Okay, liability ada dua juga. Non-current dengan current. So, non-current maknanya long term loan. Loan yang kita pinjam tu yang dalam jangka masa yang panjang. Okay, current liability pula adalah jangka masa pendek. Okey contoh a uh, loan yang jangka masa panjang adalah long term loan. Bila dah perkataan long tu maksudnya dia lamalah, lama non non current. Mortgage dan debentures. Current liabilities pula that are repayable within the year. Dalam masa setahun je kita dah kena bayar. Ini contoh dia kita ada hutang dengan suppliers, bank overdraft and short term loans. Okay, tu antara contoh-contoh lah. You kena ingat betul-betul lah. Klasifikasi ni. Sebab nanti senang untuk you nak buat uh, financial statement. Okay. Honor security apa dia? Honor claim on the business asset. Kita tadi nanti cakap pegangan kepunyaan duit honor. Yang ada dalam syarikat. Capital, okay, owner security ni ada tiga lah yang tadi yang kita belajar. Capital, profit dengan drawing. Capital tu amount contribute by the owner untuk pertama kali. Okay, capital tu untuk pertama kali dia buat ataupun dia akan ada additional capital. Yang kedua, accumulated profit. Okay, accumulated profit tu profit lah. Profit tu adalah earn. Okay, yang kita... Retain in the business yang kita dapat hasil dari perniagaan. And then drawing. Drawing ni apa? Cash or goods taken by the owner for personal use. Ha, macam tadilah. Owner's equity is equal to capital plus accumulated plus profit minus drawing.
Okay. So, ni statement of uh, ni lah. Okay, yang ada dekat dalam statement of profit and loss adalah revenue. So, revenue ni apa? Income generated by the business either from trading or normal operating activities. Maksudnya apa yang kita dapat okay, hasil daripada perniagaan tersebut. Okay, untung. Revenue pun dia ada tiga jenis. Sebab tu lah you nampak dekat dalam format tu. Format SOPL tu dia banyak. Okay, ber, dia ada banyak list-list dia. Okay. Yang pertama, revenues come from sales of goods. Contoh KFC, dia jual fried chicken. Okay. So, sale of uh, fried chicken adalah sales of goods lah. Yang kedua, rendering of service. For example, fees from tuition. Uh, macam saya ni lah, uh, macam company education, apa dia punya uh, revenue dia adalah apa? Enrollment of the student. Fees of the student. Fees of from the students. Okay. So, so fees apa yang dibagi adalah teaching and learning. So, other than that, you kena tahu nampak revenue ni, dia ada satu sale. Sales ni lah sama ada sale jual service ataupun barang. Dan sales yang ke, uh, revenue yang kedua adalah ni. Benda-benda ni. Okay. Rental income, interest income, royalty, dividend income. Uh, itu pun adalah revenue juga. So nanti dekat SOPL, you akan jumpa benda-benda ni. So nanti kena, kalau saya tanya rental income ni apa? Itu adalah revenue. Okay. Ah, jangan lupa. Sales of goods tu dia berbeza. Dia adalah revenue tetapi tax yang berbeza. Okay. Rental income tu adalah hasil yang selain daripada you jual uh, barang ataupun yang you handle perniagaan tu. Iaitu uh, hasil you ada sewa bilik ke ataupun sewa bangunan you dapat hasil okay, hasil dia akan masuk dalam perniagaan so dia adalah revenue. Okay. Interest income so maknanya kalau you ada buat deposit duit dalam bank okay, you simpan so dia dapat interest. Every month you can dapat interest daripada deposit duit tersebut. Duit, has, duit tu daripada business. So business tu akan dapat revenue daripada interest income. So keyword dia so this do not Do not forget this, okay? Ada perkataan income lah, Pak. Income, income, income. Okay, so kalau you nampak dekat dalam soalan ni, dia suruh you buat SURC. So, ada perkataan income, income, income. So, adalah semua revenue. Okay? Kena ingat dia. So, expenses pula, cost incurred in the normal course of business to generate revenue. So, maknanya, untuk kita dapatkan hasil, mesti kita akan ada uh, income cost. Uh, okay? Kita nak ada income cost. Itulah expenses nama yang kita keluarkan duit ni. Okay? Expenses pun ada dua jenis. Iaitu expenses daripada cost untuk beli barang tersebut. Contoh kita nak beli uh, iPhone tadi kan ada cost of sale. Uh, itu adalah expenses. Eh? Purchases of stock. For example, insurance, transport cost, carriage in word, ha, tu semua adalah expenses. Okay, tax yang kedua pula, kita ada selling and distribution expenses, admin expenses, finance cost. Okay, selling and distribution contoh dia, salesman, salaries and commission. Admin adalah electricity, water and rental expenses, finance cost, interest on loan. So, ada perkataan when expand, 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 itulah expenses. Kalau ada perkataan income, 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 itu adalah revenue. Ya, eh, expenses kita apa? Ni, cost beli barang. Ni, cost purchase of the stock. Okay, purchases. So, expenses ni, you akan nampak perkataan yang, uh, yang selalu you akan jumpa purchases. 
So, ingat purchases adalah expenses. Okay. Nah, ni tadi accounting equation yang kita belajar lah. Okay, so jelas eh. Saya harap jelas. So, kita tengok pula uh, slide yang macam apa ni. Okay. Okay, cuba kita... Effect of transaction. Kita tengok effect lah. Tadi you dah belajar accounting equation. Lepas tu you belajar klasifikasi. Ha, accounting equation tadi ada dua. Basic dengan expanded. Lepas tu you belajar klasifikasi. Ataupun item yang ada dekat dalam SOPL dan SOSP iaitu asset, liability, okay, capital, owner's equity, revenue dengan expenses. Okay. So sekarang ni kita tengok effect of transaction on the accounting equation pula. Business transactions are activities that represent the exchange of goods and services between two or more economic entities. Ha, ni lah yang saya sebut tadi transaksi tu apa contoh dia. Ya? So dalam perniagaan, dalam kedai contohnya apa yang berlaku? Customer datang beli barang okay, ataupun owner beli Barang dari supplier. Ha, itu adalah transaksi. Owner masukkan duit dalam bank. Ha, itu transaksi lah tu. Okay? The transaction is measured in monetary value and analyzed in terms of its effect on any of the elements in the accounting equation. The analysis must identify the specific elements affected of the amount of the change in each element. So, maknanya, setiap transaksi yang berlaku dia akan ada efek okay. Transaction Contoh dia okay, Apa-apa transaction okay. Akan ada efek Memberi kesan Kepada Antara lima elemen tadi Kesan kepada okay, Expenses Kesan kepada asset company. Kesan kepada liability. Okay, kesan tu tak semestinya satu transaksi, satu kesan saja. Dia akan jadi, boleh jadi lebih daripada dua kesan. Okay, impact dia. Okay, akan ada jadi kesan kepada capital. Akan ada kesan kepada revenue. Okay. Nak tahu revenue, uh, uh, elemen tu yang kita dah discuss tadi. Klasifikasi tu. Expenses, asset, liability, capital, revenue tu. So, satu transaksi boleh jadi efek. Ada kesan je ke atas expenses, asset, expenses company, asset company, liability company, capital company, revenue company. Okay. So, sebagai contoh, on 1st January, Shaf started a business. Shah's bookstore, which sells magazine, novels, stationeries and provide photocopy services. During the month of January, the following transaction. Ha, inilah transaksi. Sekarang ni kita nak tengok efek dia kepada elemen ataupun klasifikasi yang kita dah belajar tadi. Berdasarkan transaksi yang ada dalam soalan ni, apa efek dia? Efek dia biasa akan sama ada bertambah ataupun berkurang. Ha, itu dah efek dia. Increase or decrease. Okay. Contoh macam ni. Kamu ada duit RM1,000 ayah bagi dalam account. Okay. Itu adalah duit poket. Contohlah kan. Orang kaya RM1,000 lah. RM1,000 dalam dekat dalam bank. Sehat sebulan. Okay. So, lepas tu, dengan duit seribu tu, kamu beli makanan dekat bazar harga seratus ringgit contoh. Okay. Ingat eh, dalam duit bank kamu ada seribu ringgit. So, you ambil seratus untuk beli makanan dekat bazar. Sebab nak beli, nak beli makanan, nak beli nasi Arab, Chef, Chef Ahmad. Chef Sya'alam. 
Okay, harga dia mahal kan? You nak belanja kawan kamu. RM50 satu tu, nak nak beli kambing, lamb shank. So, beli dua, RM100. So, dalam account bank kamu tinggal berapa? Dah ambil, dah, 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 dah belanja RM100 tadi tinggal berapa dalam account? You ada duit dalam bank RM1,000. Lepas tu beli barang dekat, beli makanan dekat bazar RM100. So, duit dalam account kamu ada berapa kelas? RM900. Okay. Okay. So, sekarang ni apa efek kepada duit bank kamu tadi? Bila kamu dah buat transaksi beli barang tadi, apa efek kepada duit dalam bank kamu tadi? Bertambah ke berkurang? Ah, okay, itulah efek dia pandai. Itulah efek bertambah, berkurang. Okay. Lepas tu ayah kata, ayah bagi lagi RM300 untuk beli bayar uh, duit. Nak beli baju raya. So, ayah masukkan dalam bank RM300. So, berapa duit ada dalam bank kamu? Okay, RM1,200. Sejadinya so, duit kamu tu apa efek dia dalam duit dalam bank kamu bertambah ke berkurang? Ah, itulah efek, itulah kesan. Okey. Saya harap you faham eh. So, each of the transaction that will give effect to the element in the company. Element dia apa? Asset, liability, expenses tu semua ada. Okey. Lepas tu, you tengok eh, transaksi yang pertama, Shaz invest RM50,000 cash in the business. Maksudnya, Shaz, Shaz ni, dia bawa duit RM50 masuk dalam perniagaan. Ini adalah modal dia. Okay, modal dia masuk dalam perniagaan. So, apa efek dia ke atas expense, asset, liability dengan owner? Ada tak efek dia? Ada. Okay, transaksi yang pertama ni, Efek dia ke atas asset. Sebab macam mana you nak tahu dia asset? Cuba tengok. Invest berapa apa ni kelas? Invest apa kelas? Cash. So cash adalah elemen apa kelas? Asset. Pandai. So cash adalah elemen bawah asset. Yang mana dia bertambah sebanyak So liability ada efek tak dekat transaksi ni? Ada tak kena mengena dengan hutang? Tak ada. So kosong lah. Ada tak kena mengena dengan owner's equity? Saya cakap transaksi yang pertama tu mesti berkaitan dengan modal. Iaitu capital. Okay, capital dalam bawah owner's equity. So Efek dia pada cash asset dan yang kedua pada efek kepada capital bertambah sebanyak RM50,000. So, you kena tengok betul-betul eh. Untuk first transaksi ni memang berkaitan dengan capital dan asset. Sebab kita nak memulakan in order for you to start the business, you should have the resources. What is the resources? Of course, money. Okay. Kalau tak ada duit, macam mana nak mulakan perniagaan? So, kalau first time invest, itu adalah capital. Do not forget. First time invest adalah capital. So, our owner, owner security of the company is increased by 50,000. So, effect dia kepada dua. Satu transaksi, tapi effect kepada dua. Element. Okay, satu transaksi efek pada dua elemen. Elemen tu tadi apa? Yang kita belajar tentang equation. Ha, ni adalah basic equation ni. Nampak? Asset is equal to liability plus equity. Okay, boleh dengar tak? Eh, boleh dengar. Boleh faham tak apa yang saya nak sampaikan? Hazri boleh faham tak? Boleh eh? Ah. 
Okay. So we have to work. Oops, oops. Okay. Open a big a bank account. Shafni buka account bank, Aston Bank, and transfer cash. Masukkan duit empat puluh ribu dalam bank. Ah, okay. So kalau you tengok kepada transaksi, you baca keywords dia. Apa keywords yang ada? Okay, baru you boleh decide kan effect dia kepada elemen apa. Okay, so siapa tahu elemen apa yang berkaitan dengan transaksi kita? Siapa nak cuba? Asset pandai. Asset bank. Lagi satu apa? Honest equity. Okay. So, jawapan dia bukan. Okay. So, kita tengok. Eh, ya yeah, betul. Betul, betul, betul. Okay, salah, salah, salah. Sekejap, <laughs> saya pun dah pening. Okay, so, sorry, sorry. Okay, kalau yang kedua ni, transaksi yang kedua ni, dia lebih kepada transaksi aset saja. Elemen yang berkaitan hanyalah aset saja. Dia tak ada kena mengenai dengan capital. So, capital, you kena ingat, biasanya transaksi yang berkaitan dengan capital adalah pada first time dia masukkan duit dalam penyataan. Itu saja capital. Okay, lainlah kalau dia kata ada additional capital. Ah itu yes, ada effect dia kepada capital. Tapi kalau tak tak dia cakap additional capital, ah itu bukan capital. Okay, so itu hanyalah asset antara asset bank dan juga asset cash. Nampak kat sini. Transaction yang kedua, cash kita dah berkurang. Kenapa cash berkurang pula? Sebab cash tu dia ambil RM40,000 daripada tangan. Cash tu maksudnya duit dalam tangan. So you jalan-jalan pergi bank, masukkan duit dalam bank. So duit dekat tangan dah tak ada. Duit tu dah ada dekat dalam bank. So jadi aset, efek dia daripada aset cash adalah cash tu berkurang RM40,000 dekat dalam bank bertambah RM40,000. Yang lain-lain liability, honestly kita tak ada apa-apa effect. Boleh faham tak? Amirul? Boleh faham tak Amirul? Okay, pandai. Okay, so tengok pula yang ketiga. Purchase equipment on credit for 5,000 from syarikat. ADP. Okey, kat sini saya nak cakap maksud on credit ni adalah hutang, berhutang. Siapa yang berhutang? Of course lah owner. Owner hutang dekat orang luar. Orang luar tu siapa nama dia? ABC syarikat. Eh syarikat ABC iaitu supplier. Okey, so supplier tu dia adalah anda eh ah uh, hutang tu dia anda liability lah dia lah bagi orang yang berhutang pada dia lepas tu nama dia kalau kita berhutang kepada supplier hutang kepada supplier owner hutang kepada supplier kita akan uh, sebut nama dia sebagai account account payable ha cantik ni okey Lepas ni nanti saya tanya apa dia maksud on credit. Maksud on credit adalah liability. Okay, so account payable, ingat eh nanti next class nanti kalau kita buat exercise nanti kita tanya. Account payable apa dia adalah liability. So you tengok apa apa effect dia. Kalau kita ada beli asset, okay purchase equipment, beli asset. 
Ha, yelah. Equipment tu asset lah. Okay, alatan. So, apa efek ni? RM5,000 eh, equipment tu. Okay, equipment adalah asset. Okay, kita beli asset. Okay. Asset bertambah RM5,000. Lagi satu apa yang bertambah? Liability iaitu account payable pun bertambah sebanyak RM5,000. Okay. So, nampak tak? Satu transaksi ada dua efek. Boleh faham? Faham tak kenapa account payable tu yang bertambah? Kenapa? Kenapa dia bertambah? Sebab kita menambah hutang. Okay. Kita menambah hutang. So, menambah. Kita buat hutang baru. Buat hutang baru. Dia menambah lagi itu. Menambah lagi itu. Contoh macam ni. Kalau diploma, you buat hutang dekat PTPTN RM15,000. Lepas tu, degree pun awak buat uh, hutang juga dekat dekat PTPTN. RM30,000. So, total hutang awak jadi berapa? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Okay. Sejadinya RM15,000 campur dengan RM30,000, RM40,000. Okay, saya nak sambung next class boleh tak? Sebab uh, ada hal sikit. Kita sambung next class eh. Boleh? Boleh tu. Okay. So, kita sambung next class. Okay. So, sementara tu you all boleh dah tengok-tengok balik semua apa yang saya dah Make sure you kena faham betul-betul lah uh, apa klasifikasi tu. Elemen ke. Okay, apa yang kita sebenarnya kita nak faham. Elemen tu untuk apa. Untuk buat SOFP dan SOPM. Okay. So I hope that you will go through back lah the, the slide. And then kita akan sambung untuk next slide. Okay, so ada soalan tak? Hmm, sebelum kita tamatkan kelas hari ni. Ada soalan? Ah, saya record. Nanti kejap lagi ah, saya hantar. Okay. Ataupun paling lambat Isnin. Okay. Kalau lambat ah, lain kat sini saya nak upload. Ah, saya akan buat hari Isnin lah. Okay. So ada apa-apa lagi? Kelas? Okay tak ada. Kalau tak ada kita sampai sini dulu. Thank you so much for joining today. Bye. See you when I see you. Bye. Bye, welcome.